La crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19 ha trascendido en los festejos. Ahora es el Día de la Madre. Esta situación afecta tanto a negocios como a consumidores. Tal es el caso de Leonides Chávez, encargada de una florería, quien comenta que el costo de su material días previos al 10 de mayo incrementó un 40%. Algunos días antes de la fecha, sí está un poco caro la, el precio de la flor, se subió un 40%, pero pues sí, normalmente vamos a trabajar como con muchas ganas y para que sacamos la fecha adelante. Asimismo, los poblanos para este segundo año de celebración a las mamás en tiempos de emergencia sanitaria han optado por no regalar artículos materiales, sino por pasar tiempo en familia. Como Cristian, quien con la ayuda de sus hermanos está pensando en consentir a su mamá con una comida familiar e incluso está contemplando deleitarla con música. Estoy en busca todavía. Sí. ¿Tienes algunas opciones? Um, una mini fiesta para mi mamá, además en familia con mis hermanas. Yo creo como un, unos, contratar unos mariachis o algo, pero todavía estamos pensando en eso con mi familia. En el caso de Luis Rivera, como cada año, le llamará a su mamá por teléfono, la cual se encuentra en el extranjero y por medio de las palabras busca transmitirle su cariño y lo mucho que le extraña. Está en el extranjero, no me cuesta mucho para mandarle cosas, tarda mucho, no le llegaría a tiempo. Una llamada, yo creo nada más. Ya. ¿Para este año será una llamada? ¿Años anteriores que las regalas? Igual, igual, yo tengo, tienen rato en, fuera de aquí. ¿Qué es lo que le dices en las llamadas? Pues la felicito, o sea, la extraño mucho, quiero muchas cosas así. Por su parte, Juan Manuel recientemente vivió la pérdida de algunos familiares a causa del virus, entre ellos su papá. Situación que a decir del joven le ha hecho ver que el mejor regalo para su mamá es el tiempo juntos. Lo único que le puedo decir es que cuiden mucho a sus mamás, a sus papás. Créanme que es muy doloroso perder a un familiar. Mi papá, precisamente, pues, falleció por, por cuestiones de COVID. Y este, pues igual, mucha familia, bueno, en un mes se me fueron tres tíos, fue mi papá y mis dos tías. Entonces, fue algo muy doloroso para mi mamá, igual yo te apoyé, está muy, muy deprimida y te, pues estoy con ella, ahorita pues pasando el mayor tiempo con ella, ahorita no hay tiempo para, para regalos, porque realmente mi mamá lo que quiere es tiempo para ella. Si bien esta fecha traerá una derrama económica muy importante para los comercios ubicados en el estado de Puebla, no olvide que la atención, el tiempo y las muestras de amor son esenciales para complementar el obsequio que le otorga a su mamá durante esta fecha especial. O sea, los materiales pues, van y vienen, pero el decir a tu mamá que la quieres, que la amas, que es todo en tu, en tu mundo, eso no tiene precio. Con imágenes de Roberto Valdés, Saray Mancilla, Noti 13.